ஹாய் ஹலோ விரோ நல்லா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கோலாட் இன்ஜின் டுட்டோரியல் ஃபோரை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இப்போ எதுக்கு போனோம்னா ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் பெயிண்ட்டு பெயிண்ட்டுக்குள்ளே இதேமாரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒயிட் பிளாங்க் ஷீட் இருக்கட்டும் அதில் நம்ம என்ன கலர் கொடுக்கலாம் ஒரு ப்ளூ கலர் கொடுத்துக்கலாம் ப்ளூ கலர் கொடுத்து பார்க்கலாம் ப்ளூ கலர் அதாவது கொஞ்சம் திக் ப்ளூ ஓகேவா இது வந்து எதுக்கு கொடுக்க போகிறோம்னா இந்த போன வீடியோவில் நம்ம பிளேயருக்கு வந்து கிராவிட்டி கொடுத்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னத்த பண்ண போகிறோம்னா பிளேயர் நிற்கக்கூடிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் செய்ய போகிறோம் ஸோ இப்போ இதை எங்கே சேவ் பண்ணோம்னா ஒன்றும் இல்லை இதை சேவ் ஆஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஆஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம பிளேயரோட அதாவது ஃபைல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா கோடா டிஞ்சினுக்கு ஒரு தனி ஃபைல் இருக்கும் அது எப்படி எங்கே இருக்கும்னா டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ்ன்றா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து நான் ரெடி பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்லாம் இதில் வந்துடும் இதில் லிஸ்ட்டில் வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது மை கேம் ரெடி பண்ணோம் அதுதான் நான் இதில் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் மை கேமில் வந்து இதுமாரி இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃப்ளாட்டுன்னு போட்டு பிஎன்ஜின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா எக்ஸ்டென்ஷன் ஸோ சேவ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து நம்ம கேமுக்குள்ளே வந்துடும் எப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேமோட ஃபோல்டர் பார்ப்போம் இதுதான் நம்ம கேம் ஃபோல்டர் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளாட் பிளான்னு ஒரு இமேஜ் சேவ் பண்ணியிருக்கோம் பிளாட்ஃபார்முக்கு தான் நான் ஸ்டார்ட் ஆக போட்டுருக்கேன் ஓகேவா ஓப்பன் பண்ணால் இந்த இமேஜ் வருதா பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ வந்து இது எங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கோன்னா நம்ம கேம் ஃபோல்டருக்குள்ளே சேவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம கேமோட நேம் பாருங்களேன் மை கேம் மை கேம் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இது காப்பி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்குள்ள தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒன்றும் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் இப்போ நம்ம கோடா அவர்கிட்ட ஓப்பன் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து நம்மளுக்கு என்ன ரீவ் இம்புட் காட்டும் இப்போ இம்புட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து அந்த இமேஜ் வந்து நம்ம கேமுக்குள்ளே வந்திருக்கோம் இந்த பாருங்களேன் இமேஜ் இது நம்ம கேமுக்குள்ளே வந்துருச்சு பிஎல்ஏனு பிஎல்ஏ டாட் பிஎன்ஜின்னு நம்ம கேமுக்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை எப்படி நம்ம கேமில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் பார்க்கலாமா ஸோ ஓகே இப்போ யூஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் நம்ம மெயின் சீனுக்கு போயிடணும் மெயின் சீனில் தான் நம்ம எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுவோம் இப்போ மெயினில் ப்ளஸ் மெயினை கிளிக் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ்ஸு கொடுக்கணும் ப்ளஸ்ஸு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஒரு அசையாத ஒரு இது அதாவது அது வந்து அசையப்படுறது இல்லை ஸோ நம்ம இதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் ஸ்டாட்டிக்னு கொடுக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் பாடி டுடி பிளேயர் வந்து நம்ம மூமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கிண்டமேனிக் பாடின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நம்ம ஸ்டாட்டிக் பாடிட்டி ஏன்னா இது அசையவே போகிறது இல்லை பிளாட் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து அசைய போகிறது இல்லை ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து இதில் என்ன கேட்டிருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே ரெண்டு டிபென்சிஸ் காட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நோ கொல கொலாய்டு பண்ண முடியாது அடுத்தது வந்து கலெக்ஷன் ஷேப் இல்லைன்னு காட்டோம் இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் புரிய வைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு இமேஜ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம இது இப்போ இந்த இமேஜ் எப்படி போடணும் இதுக்கு வந்து திரும்பி இந்த இதில் கிள ஸ்டாட்டிக் பாடியில் இது வந்து ஸ்டாட்டிக் பாடி வந்து நம்ம நேம் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாட்டிக் பாடி எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் வால்னு வச்சுக்கலாம் வால் ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் பாடி எடுத்துகிட்டு நம்ம வால்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இந்த வாலை சே கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன கிளிக் பண்ண போகிறோன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்து ஸ்ப்ரைட் ஸ்ப்ரைட்னால் தான் நம்ம இமேஜ் செட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸ்ப்ரைட்டை கிளிக் பண்ணணும் இங்கே ஸ்ப்ரைட்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஸ்ப்ரைட்டை தொட்டுட்டு ஏன்னா நம்ம பிளேயருக்கும் ஒரு ஸ்ப்ரைட் கொடுத்துருப்போம் ஓகேவா அது பாருங்கள் பிளேயருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிளேயருக்கு வந்து ஒரு ஸ்ப்ரைட் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்ப்ரைட் கொடுத்த இடத்துல நம்ம வந்து அனிமேஷன் ரன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இதுக்கு பண்ணுவோம் ஸ்ப்ரைட் கொடுத்துருக்கோமா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரைட்டில் பற்றி டெக்ச்சர் இருக்கும் எம்டின்னு இருக்கா இந்த இதை அப்படியே பிஎல்ஏவை அப்படியே ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இந்த எம்டியில் போய் வச்சிடணும் வச்சுன்னா உள்ள வந்துடும் அதாவது மெயின் சீனில் உள்ள வந்துடும் இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் அப்படி கீழே வைக்கணும் இப்போ இந்த பிளேயர் கொஞ்சம் மேலே தூக்கிப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே வச்சுட்டோம் இப்போ பிளேயருக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு பிளேயர்
இதை கொடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த இடத்துல வந்து கொலிஷன் ஷேப் இந்த இடத்துல ஷேப் பண்ண உங்களுக்கு வரும் இந்த கொலிஷன் ஷேப் டூ டியை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஷேப்னு காப்பா எம்டியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ இதில் என்ன கொடுத்துக்கணும்னா நியூ ரெட் பேன் டூ டி இருக்குது இதை கொடுத்துக்கோங்க இதை கொடுத்தோன்னே நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் குட்டியாக ஒரு ரெட் கலரில் டேங்கல் மாரி ஒன்று இருக்கும் அதாவது இது ஒரு தெரியுது அவங்களுக்கு இதை நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கணும் ட்ராக் பண்ணி பெருசாக்கிக்கணும் டென் டென் ஓகேவா ட்ராக் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு இதை சைஸை பெருசாக்கிக்கணும் நம்ம வந்து பிளேயரோட இதுக்கு பிளேயரை ஃபுல்லாக கவர் முடிஞ்ச அளவுக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி இதோட சைஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம பிளேயரோட இது எப்படின்னா நம்ம பிளேயர் வந்து அந்த இதில் படுவார் படும் போது அந்த தெரியும் பிளேயரோட இது மோஸ்ட்லி ஃபுல்லாக கிளே பிளேயரை இப்போ நம்ம இவ்வளோ போதும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ வந்து இதை நம்ம தொட்டால் நவுந்துருதுல ஸோ இதை எப்படி நவுரா அமைக்கணும்னா இந்த பிளேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே இந்த லா லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா லாக்கு இதை கிளிக் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து இந்த பிளேயருக்குள்ளேருந்து நம்ம எதையும் நவுத்த முடியாது அதாவது இந்த இதெல்லாம் இப்போ நவுந்துட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எதுவுமே நவுத்தக்கூடாதுன்னா நம்ம இது மாரி பண்ணிக்கணும் பிளேயர் வந்து லாக் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளேயரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் எதுவுமே நம்மளால் நோத்த முடியாது இதுலேருந்து இது லாக்குன்றது வந்து பிளேயரை லாக் பண்ணிக்கும் இப்போ இதை கொடுத்தோன்னே இந்த இது பார்த்திங்களா இதை கிளிக் பண்ணிட்டோம் பிளேயரில் வச்சுட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பி இதை கிளிக் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லாக் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் எதுவுமே இதை மூவ்மெண்ட் பண்ண முடியாது அதாவது தனியாக பிரிஞ்சு எடுக்காது நம்ம அடிக்கடி தெரியாமல் பிளேயர் எழுக்கும் போது அந்த மேலே இருக்கிற கொலிஷன் ஷேப் மட்டும் வந்துடும்ல அது வராமல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போயிடுவோம் பிளேயருக்கு கொலிஷன் ஷேப் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ வாழ்க்கை நம்ம கொலிஷன் ஷேப் கொடுக்கணும்ல ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா பிளேயருக்கு வந்து நம்ம கொலிஷன் ஷேப் கொடுத்தாச்சு இப்படி ஓகே பட் ஏன் இங்கே ஒன்றும் காட்டிகிட்ருக்கு ஏன்னா இங்கே இப்போ இந்த பிளேயருக்கு மேலே இப்போ ஒரு ஸ்டார் மாரி காட்டுது பார்த்திங்களா அப்படின்னா என்ன நடத்துறோம் நம்ம சேவ் பண்ணலாம் நடத்தோம் நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணிக்கோம் சேவ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ திரும்பி மெயின் குப்பி பாருங்களேன் மெயின் குப்பனா இப்போ அது காட்டவே கிடையாது ஸோ இப்போ வாலுக்கு நம்ம ஒன்று கொடுத்துவோம் வாலுக்கு பிளேயருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் பிளேயரை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம வாலை கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் ப்ளஸ் இப்போ கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணோம் கொலிஷன் ஷேப் டூ டி ஆட் பண்ண போகிறோம் கொலிஷன் டேப் ஷேப் டூ டியில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஷேப் கொடுக்க போகிறோம் நியூ ரெக்ட்ன்றது ஷேப்பு ஓகேவா நியூ ரெக்ட்ன்ற ஷேப் கொடுத்துடும் இப்போ ஜூம் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு தெரியும் வாலில் வந்து நியூ ரெக் அந்த ஒரு ஷேப் வந்துடும் கொலிஷன் டூ டியை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைட் ப்ளூவாக இருக்குது அதெல்லாம் கண்டிக்க தெரியல அதான் ஓகே இப்போ வந்து இதோட கலர் தெரியலன்னு இல்லை கொலிஷன் ஷேப் வந்து மேலே வந்துருச்சு நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு வந்து கீழே வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைஸில் வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ இதை ட்ராக் பண்ணிட்டு வந்து நம்ம இது மேலே வச்சுப்போம் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் மேலே இன்னும் கொஞ்சம் நீட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ கொலிஷன் ஷேப்பை வச்சாச்சு திரும்பி வாலில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கணும் இதை கிளிக் பண்ணோன்னா இது யாராலையும் செலக்ட் பண்ண முடியாது ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இந்த இது கிளிக் பண்ணால் மொத்தமாக தான் செலக்ட் ஆகும் வாலுன்றது ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இதை வச்சு ஃபிட் பண்ணிடலாம் வாலுன்றதை வந்து நம்ம ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் சீனாக இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு அதுக்கப்புறம் அவுட் போட்டு பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ என்ன நடக்கணும்னா நம்ம பிளேயர் வந்து டைரெக்டாக நம்ம வாலில் வந்து நிற்பார் அழகாக நின்ட்டாரா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பிளேயர் வந்து வாலோட கொலாட் பண்ணுறாரு அதாவது இப்போ வால்னு அவருக்கு தெரியுது அவர் ஜம்ப் மேலே போகிறாரு கீழே வர மாட்டார் வர்றாரு ஜம்ப் கீழே வந்துட்டாரு இப்போ நம்ம வந்து மேல் பட்டன் அமுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஜம்ப் பட்டனாக மாறிடும் எப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ வந்து கே நம்ம மேலே அமுப்பணுன்னே என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஒய் வந்து மைனஸ் ஆகிட்டே போவோம் கிராவிட்டி வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஒய் வந்து ப்ளஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ கீழே இறங்கிட்டே இருக்கும் கிராவிட்டி பதினஞ்சு பதினஞ்சா ஸோ பிளேயர் வந்து இந்த இதில் நம்ம என்ன பண்ணு இது பண்ணிட்டோம்னா பிளேயருக்கு வந்து ஜம்ப் கொடுத்துட்டோம் செகண்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா பிளேயருக்கு வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளேயர் வாக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறை குறைன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸ்லோவாக ஸ்டக்காக வர மாதிரி ஏன்னா என்கிட்ட வந்து கேம் டிஸ்பிளே வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஸோ உங்களுக்கு பிளேயர் வந்து வாக் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இதாக தெரியும்